groeiend uh, studenten, jullie nieuwe um, onderwerp handel oor patrone, functies en algebra. Nou hierdie gaan ons nou net als een inleiding tot patrone neem. En so sien ek, ek het ek verskillende um, items, voorwerpen uit ons alledaagse leven. Nou patrone is natuurlijk recht rondom ons beschikbaar en dit is natuurlijk op kledingstoffe soos jullie hier kan zien. Um, op verschillende voorwerpen, zelf gemaakt, weer fabriek gemaakt, um, van die, uh, in een fabriek gemaakt. En als jullie nou mooi naar jullie kussen kijken, um, wat is die patroon wat jullie daar zien? Op jullie tafeldoek zien onze definitieve patroon. Het is natuurlijk. Pink strepe, wit strepe, pink strepe, wit strepe. So in ander woorde, dis parallele lijne, wat herhaal word met twee verschillende kleuren. Op hierdie um, sweater kan ons bijvoorbeeld zien ons het wit, kom eens wat neem die groot lijne, ons het vaal, zwart, rooi, vaal, wit, rooi. Vaal, zwart, rooi, vaal, wit, rooi. So, daar is een definitieve patroon wat ons kan beschrijven, wat ons kan identificeren. En hierdie ene, dit is een blikje wat ik ontwerp het. En hierdie ene het ek nou natuurlijk driehoeken gebruik, wat herhaal en driehoeken wat geflip wordt of gereflecteer wordt. Dan is daar ook rombusse wat op mekaar is of een gebed is of een genestel is op, op mekaar. Um, hierdie patroon hier wees vir ons vierkante van verschillende kleren wat gerustrangskik is van groot tot klein. En in, die, in hierdie halsbankie kan ons sien uh, is drie Drie klein kralikies gevolgd in een groot gouwe kralikie. En so word dit daar, haal vir elke drie klein kralikies is daar een groot kral. En so word dit daar haal. Uh, as ons kyk na hierdie uit die tijdschrift, kan ons sien dat daar is een patroon. Want al die, uh, um, die items is allemaal gegroepeer en nie die mekaar nie, so dat daar orde is en nie chaos nie. Van die patronen wat ons kan identificeren of in onze werkelijke leven krijgen, is vooral in muziek. In muziek, so bijvoorbeeld 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Als dat niet patroon is in muziek, nie kan je maar indink, als daar gesing wordt, mensen wat, wat vals sing. Uh, dit laat niet een goede klank op je oor nie. Um, daarom zoek ons als uh, uh, menselijke wezens, ons zoek altijd een patroon, ons zoek orde en chaos. So die patroon uh, wat ons nou op die kussen het, kan ons werkelijk sê dit is een patroon, want daar is niet een vaste patroon soos ons kan sê, soos ons nou bijvoorbeeld hier op die swete sien nie. So ons krijg dus reelmatige patronen waar daar definitieve herhaling is. Ons krijg dan ook onreelmatige patronen of, of dit wordt ook genoemd een ontwerp. Maar dit is een onreelmatig want ons sien nie die vaste, die vaste herhaling daarin. So ek hoop op hierdie stadium kan jullie nou al vir jylle self uh, definieer wat denk jullie is een patroon. Um, soos ek gesê het, kry ons patroone in vers, op verskillende voorwerpen en so aan recht rondom ons. So as ons nou kyk soos jullie in jullie notas het, na hierdie twee patroon, hierdie twee type patroone of ontwerpen, dan het ons dakteels daar en dit is 246, dit is hexagone, 
6 6 hoeke x sagone wat geteselleer is teselleer beteken daar is geen gaping tussen en nie so dit vorm 'n definitiewe patroon dan het ons reg hoeke wat geteselleer is uh, in dit vorm ook 'n definitiewe patroon so kry ons patroone natuurlik in vloer teels in uh, uh, tekeninge of ontwerpe ehm um, Ek kyk maar nou net hier so boe na hierdie patroon op hierdie mynkie, reg. So, ja, patroone reg rondom ons. As ons kyk na hierdie rok, is daar uh, geometriese patroon gevorm dier um, rombusse of vierkante wat geroteer is, um, want Een vierkant is een rombus, maar een rombus is nie altyd een vierkant nie onthou. So, ons kan verskillende maniere kry om dit te beskryf, die kleren te beskryf, te onderzoek en te beskryf. Um, as ons kyk nou weer na hierdie um, armbankies wat gemaakt is dier krale, krale werk, en baie mense, baie van ons uh, swart mense, hierdie is in, hulle, in die kultuur, waar hierdie gemaakt word, maar baie van hulle is nie bewus volgens uh, uh, onderhoud wat ek al gevoer het met hierdie ontwerpers, is hulle nie be bewus van die wiskunde daar aan verbonde nie. Um, by voorbeeld, hulle weet wat driehoeke is, maar parallele lijne, soos julle daar kan sien, is daar een herhaling van driehoeke, um, dat is een herhaling van parallele lijne met verschillende kleren. Nee, so patroone recht rondom ons. As ons nou nader na die, of kom ons kyk gewoon nog na nog een paar voorbeelde, hier so het ons, wat noem my eens die, die komodo, komodo, um, iets wat noem my eens, komodo monster of dragon, en sy veel bestaan uit ook hexagone of ses hoeke wat herhaal, wat getesseleer is, sonder openinge of gapings tussenin. Nee, so is een patroon van een giraaf, op een giraaf, en um, dit is onreelmatig, alhoewel dit tesseleer, so ons het 1, 2, 3, 4, 5, 6, onreelmatige ses hoeke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 hoeke, so dit blik asof het allemaal, nee, daar is 1, 2, 3, 4, 5, so daar is pentagon, daar is hexagon, pentagon, wat onreel matig gerangskik is. So, wat is die patroon dan? Julle kan nou verder in julle notas lees, wat dit daar sê van wat die patroon is, herhaling, repetitie van gebeure, want dit kan ook getalle wees, dit kan kleer, kleere wees, dit kan voorwerpe wees. Um, patroone is eindelijk een baie krachtige wapen of sikke reedskap vir wiskunde, want dit laat vir ons soek vir um, patroone in, in data hantering en al die verskillende onderwerpe wat ons doen, geometrie, data hantering en sovoort. So, as ons nou hierna kyk, dis een goeie oefening vir die klaskamer, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, ne? So, dit daar is een repetitie, so dit word ook dan repeterende patroone genoem. Ehm, um, as ons nou kyk hier so na hierdie patroon van krale, kan ons maar nou sien, daar is een blauw kraal, twee rooi, vier, vier geel, dan weer een blauw, twee rooi, vier geel, so wat sal volgende kom? Volgende sal weer wees, soos ons van die begint af gekyk het, een blauw, twee rooi, so daar sal weer een blauw, twee rooi, en sovoort. 
Apiri yena fan di unifix kibase sinos yen roi yen khrun. Twee roi twee khrun. Drie roi drie khrun. Dan weer twee roi twee khrun. So wat kom volgende. Reg? Maar nou het een onderwijzer gesê en dit was dit was gepublished in Teaching Children Mathematics, a verskundige journaal, en sy het gesê, but I've been doing pattern activities with my students for years, so most foundation phase teachers do lots of patterning stuff with their kids, but why? Why do we spend all this time doing the same thing, the same type of thing, like the, they built red, blue, red, blue patterns as we have gone through now. And then they have to do it over and over and lots with the, lots of different materials. But what is it that we do next? What is it that I as the teacher should be doing in terms of questioning or providing the next activity that will deepen the understanding of pattern and stretch their thinking to the next level? So, waan toe gaan ons met hierdie herkenning van patroene? Gedierig word daar gevraag, what comes next? Wat kom volgende? Maar, ons moet ook kyk aan byvoorbeeld, wat kom vooraf? Soos byvoorbeeld hierdie. So, wat kom voor die blauw kraal? Dit laat die kind nou een bykie meer dink, wat moet daar voort aankom? Hier so by hierdie ene, wat kom tussenin? Wat kom hier tussenin? Nou moet ek een bykie meer dink. Goed, ons het drie, drie blauw, twee rooi, twee groen, daar sien ek ook twee rooi en twee blauw daar. So wat kom na hierdie groen? Kan het wees dat daar een groen kom, so dat het weer drie is, kan het wees dat daar twee rooi is daarna kom, so dit gee nou die kind meer opportunity om meer verder te dink en dit is nie net automatische voltooiing van die patroon nie. Reg, soos hierdie byvoorbeeld is nou bykie meer uitdagend en hierdie activiteit moet jylle ook vir my asjeblief doen, in jylle notas wat ek dink reeds op Blackboard gelaai is. Goed, so dit was dan nou een inleiding vir ons vir patroone. Kom ons kyk gauw jy so na numeriese getal patroone. Dit is eenvoudig genoeg. So, 2, 4, 6, 8, weer eens, wat kom volgende? En daar sal jy dit sikker kan opmerken, opmerk dat dit ewe getalle is. 1, 3, 5, 7, 7, dit is onewe getal, so wat is my volgende onewe getal? 2, 4, 8, 16, 16, hoe werk die patroon? Dit noem ons machte van 2, want jy sê 2 maal met 2 is 4, 4 maal met 2 is 8, 8 maal met 2 is 16. Dan het jy patroon soos 1, 2, 4, 2, 1, 2, 4, 2, en 4, 8, patroon kan jy nog daarby maak. Dit is nou natuurlijk ons al meer doen oor numerische patroon. Wat is fout in die getal of die numerische patroon? Jy het 0, 10, 20, 30. So in ander woorde, 40 is op verkeerde plek, 50, 60, dan kom 70, 80, en dan moet 90 kom. So werk asjeblief daar dier ook vir my. So dit is wat ons numerische patroone, ons het nou al gekyk na numerische patroone, repeterende patroone, en ook na geometrische patroone. Nou hier verhand af verder, gaan ek af vir julle op een volgende video, want ons gaan nou begin kyk na die algebra. Waarom patroone funksies in algebra? Waar pas funksies in algebra by patroone in? So dit sal dan ons volgende video wees. Dankie.